بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ایکسرسائز 3.4 کرنے جا رہے ہیں اس ہمارا ٹاپک ہے کیم میتھڈ تو سب سے پہلے کیم میتھڈ کو سمجھتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی پروپورشن ہو a ریشو b is equal to c ریشو d اسے ہم لکھ سکتے ہیں a divided by b is equal to c divided by d جب ہم اسے لیٹ کرتے ہیں equal to k اور پھر علیدہ علیدہ لیں تو ہمیں a equal to ملتا ہے b k اور c is equal to ملتا ہے d k تو اس میتھڈ کو ہم کے میتھڈ کہتے ہیں اس کی مدد سے ہم کچھ ایکسپریشنز کو آسانی سے سول کر سکتے ہیں تو اس میں ہم سب سے پہلے کوش کرتے ہیں ایک سائٹ کو ایکول ٹو کے لیں اس کے بعد اس کے کی ویلیو سے ہم دوسری سائٹ کو ایکول ٹو کے لاتے ہیں اور اس طریقے سے دونوں سائٹ جب ایکول ٹو کے ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دونوں سائٹ آپس میں ایکول ہیں اس طریقے سے ہم لفٹ ہینڈ سائٹ کو ایکول ٹو رائٹ ہینڈ سائٹ لاتے ہیں اور پروف کرتے ہیں ایکویشنز کو اب ایکسرسائز 3.4 میں اسی طریقے سے ہم کوئیسن کو سول کریں گے تو ایکسرسائز 3.4 میں کوئیسن نمبر 1 ہے if a divided by b is equal to c divided by d then prove that part 1 ہے 2a plus 3b divided by 2a minus 3b is equal to 2c plus 3d divided by 2c minus 3d تو سلوشن میں ہم جو given value ہے یعنی a divided by b is equal to c divided by d اس کو ہم ملٹیپلائے کریں گے 2 ڈیوائیڈ بے 3 سے اس سے ہم 2 ڈیوائیڈ بے 3 سے اس لئے ملٹیپلائے کریں گے آپ دیکھیں جو ہم نے پروف کرنا ہے اس میں ہمارے پاس a کے ساتھ کوفیشنٹ 2 ہے اور b کے ساتھ کوفیشنٹ 3 ہے تو اس لئے ہم یہاں پر 2 ڈیوائیڈ بے 3 سے ملٹیپلائے کریں گے تاکہ ہمارے پاس a کے ساتھ 2 آجائے اور b کے ساتھ کوفیشنٹ 3 آجائے اور اسی طریقے سے c کے ساتھ بھی یہی 2 اور 3 آجائیں c اور d کے ساتھ تو اب ہم نے جب 2 ڈیوائیڈ بے 3 سے ملٹیپلائے کیا تو ہم ملا 2a ڈیوائیڈ بے 3b is equal to 2c ڈیوائیڈ بے 3d اب ہم یہاں پر دیکھیں تو پروف میں ہمیں چاہیے 2a پلس 3b ڈیوائیڈ بے 2a مائنس 3b اور اس طریقے سے 2c پلس 3d ڈیوائیڈ بے 2c مائنس 3d یعنی ایک دفعہ جو ہمارے پاس ڈی نومینیٹر ہے پلس ہو رہا ہے اور ڈیوائیڈ میں ایک دفعہ نیومیریٹر کے ساتھ مائنس ہو رہا ہے تو ہم یہاں پر پروپرٹی یوز کر سکتے ہیں اس کی مدد سے اسے پروف کر سکتے ہیں یعنی یہ ویلیو لا سکتے ہیں تو پروپرٹی یہ یوز کریں گے وہ ہے کمپوننڈو اینڈ ڈیوائیڈنڈو تو ہم کمپوننڈو اور ڈیوائیڈنڈو یوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس نیومیریٹر کے ساتھ ایک دفعہ پلس میں آئے گا ڈی نومیریٹر اور ڈیوائیڈ میں اسی نومیریٹر کے ساتھ ایک دفعہ مائنس میں آئے گا ڈی نومیریٹر یعنی 2a پلس 3b ڈیوائیڈ بے 2a مائنس 3b is equal to ہوا 2c پلس 3d ڈیوائیڈ بے 2c مائنس 3d تو اس طریقے سے ہم نے جو given value تھی اس سے یہ question prove کیا اب اس کا part 2 ہے ہمارے پاس given ہے a ڈیوائیڈ بے b is equal to c ڈیوائیڈ بے d then prove that تو book میں given ہے p a پلس q b ratio m a مائنس n b is equal to p c plus q d ratio m c minus n d تو اس ratio کو ہم divide میں لکھنا چاہیں تو p a plus q b divide by m a minus n b is equal to p c plus q d divide by m c minus n d لکھ سکتے ہیں تو اسے prove کرنا ہے تو solution میں جو given value ہے یعنی a divide by b is equal to c divide by d کو equal to k let کرتے ہیں جب ہم اسے equal to k let کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علیدہ علیدہ بھی equal to k ہوگا یعنی a divide by b is equal to k اور c divide by d is equal to k اب cross multiply کرتے ہیں تو ہمیں a is equal to ملتا ہے b k اور c is equal to ملتا ہے d k اب آپ دیکھیں ہم یہاں پر left hand side لیتے ہیں تو left hand side میں ہمارے پاس ہے p a plus q b divide by m a minus n b تو ہم left hand side لے کر اس میں a کی value put کریں گے تو ہمیں جو answer ملے گا وہی answer جب ہم right hand side لیں گے وہاں پر c کی value put کریں گے تو وہی answer ملے گا تو دونوں سے آنسر سیم ملیں گے تو ہم کہیں گے ہمارے پاس دونوں سائٹ آپس میں ایکول ہیں تو اس طریقے سے ہم پروف کریں گے اب جب ہم نے لیفٹ ہینڈ سائٹ لیا ہے اس میں اے کی جگہ اس کی ویلیو بی کے پوٹ کرتے ہیں تو جب ہم بی کے پوٹ کرتے ہیں تو ہم ملتا ہے پی بی کے پلس کیو بی ڈیوائیڈ بائی ایم بی کے مائنس ایم بی اب یہاں سے ہم بی کامن لیتے ہیں تو ہمیں بی این ٹو پی کے پلس کیو ڈیوائیڈ بائی بی این ٹو ایم کے مائنس این ملتا ہے تو b اور b آپس میں cancel ہوتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے p k plus q divide by m k minus n تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس p a plus q b divide by m a minus n b is equal to ہے p k plus q divide by m k minus n اسے ہم equation 1 کا نام دے دیتے ہیں 
तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से ये वैल्यू आई अब हम राइट हैंड साइड लेंगे देखेंगे क्या उस साइड से भी यही वैल्यू आती है कि नहीं अगर ये वैल्यू आ जाए तो हम कह देंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है प्रूफ हो गया है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से हमें जो वैल्यू आई है वही वैल्यू राइट हैंड साइड से आ गई है तो हमारे पास राइट हैंड साइड में वैल्यू है पी सी प्लस क्यू डी डिवाइड बाई एम सी माइनस एन डी अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे सी की तो सी की जगह हम डी के पुट करते हैं तो हमें मिलता है पी एन टू डी डी के प्लस क्यू डी डिवाइड बाई एम डी के माइनस एन डी तो यहाँ पर हम डी कामन लेते हैं तो हमें मिलता है पी के प्लस क्यू डिवाइड बाई डी एन टू एम के माइनस एन तो यहाँ पर डी और डी कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिलेगा पी के प्लस क्यू डिवाइड बाई एम के माइनस एन तो इसे हम इक्वेशन नंबर टू का नाम देते हैं तो यही वो वैल्यू थी जो हमें लेफ्ट हैंड साइड से मिली थी तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हैं कि ये दोनों से हमें पी के प्लस क्यू डिवाइड बाई एम के माइनस एन मिल रहा है तो हम यहाँ पर इक्वेशन वन और टू से ले सकते हैं पी ए प्लस क्यू बी डिवाइड बाई एम ए माइनस एन बी इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी डिवाइड बाई एम सी माइनस एन डी तो जो हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था तो इस तरीके से हमने के मेथड से क्वेश्चन को प्रूव किया अब क्वेश्चन नंबर टू है उसमें हमें गिवन है कि ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई एफ इससे हमने प्रूव करना है पी स्क्वायर रूट ऑफ पी ए स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर डिवाइड बाई पी बी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर तो सोल्यूशन में हम यहाँ पर लेते हैं ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई एफ को इक्वल टू कह लेते हैं जब हम इसे इक्वल टू कह लेते हैं तो हम इन्हें अब अलहदा अलहदा इक्वल टू कह लेते हैं यानी ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू कह सी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू कह और ई डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू कह तो हमें मिलेगा ए इज इक्वल टू बी के सी इज इक्वल टू डी के और ई इज इक्वल टू एफ के अब हम स्क्वायर लेते हैं स्क्वायर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप देखें हमारे पास यहाँ पर ए का स्क्वायर है सी का स्क्वायर है और इस तरीके से ई का स्क्वायर तो इसलिए हम यहाँ पर इन साइड्स का भी स्क्वायर लेते हैं स्क्वायर लेने से हमें वैल्यूज मिली अब आप देखें यहाँ पर ए स्क्वायर के साथ पी ए तो हम यहाँ पर इसे पी से मल्टीप्लाई करते हैं और क्यू क्यू है सी स्क्वायर के साथ तो सी स्क्वायर के साथ क्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों तरफ हमारे पास यहाँ पर पी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर क्यू मल्टीप्लाई होगा तो हमें वैल्यूज मिलेंगी पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर के स्क्वायर और क्यू सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डी स्क्वायर के स्क्वायर और ई स्क्वायर इक्वल टू होगा एफ स्क्वायर के स्क्वायर अब इन वैल्यूज को आपस में ऐड करते हैं क्योंकि आप देखें यहाँ पर ये वैल्यूज ऐड हो रही हैं तो इन्हें ऐड करते हैं जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो हमारे पास राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ ऐड होंगे और लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होंगे अब यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड से आप देखें तो हमें के स्क्वायर कामन मिल रहा है तो के स्क्वायर को कामन निकालते हैं अब के स्क्वायर की वैल्यू लाएंगे तो जो चीज़ एक्स्ट्रा है यानी जो प्रोडक्ट है इसके साथ वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगी तो हमें के स्क्वायर इक्वल टू मिला पी ए स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर डिवाइड बाई पी बी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर तो ये वैल्यू यही वैल्यू है लेकिन चूंकि इसके हमारे पास स्क्वायर रूट भी है तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ तो स्क्वायर रूट लेते हैं अब हमारे पास ये एग्जैक्टली यही वैल्यू बन गई है तो हमारे पास यहाँ पर के का स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हमें के मिला तो हमारे पास राइट हैंड साइड से भी इक्वल टू के मिला जबकि जो हमने लेट किया था ये ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई एफ ये भी इक्वल टू के था अब इक्वेशन वन में हम के की जगह इसकी वैल्यू जो के है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ पी ए स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर डिवाइड बाई पी बी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर पोट करते हैं तो हम इक्वेशन वन और टू से हमें मिलेगा ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू तो के की जगह जब इसकी वैल्यू आई तो ये इक्वल टू हुआ स्क्वायर रूट ऑफ पी ए स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर डिवाइड बाई पी बी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू का रिक्वायर्ड प्रूफ है तो इस तरीके से के एक मेथड की मदद से हमने क्वेश्चन नंबर टू को प्रूव किया क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास इफ एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू वाई माइनस जी डिवाइड बाई एक्स एंड इट इज इक्वल टू जी माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई देन प्रूव दैट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जी 
where x, y, z are non-zero numbers and x plus y plus z is not equal to zero. So, we have to prove this given that x is equal to y and y is equal to z. When x, y, z are zero and in the sum is zero. So, solution is given that x minus y divided by z is equal to y minus z divided by x is equal to z minus x divided by y equal to k. اب جب ہم نے اسے equal to k لیا تو یہ علیدہ علیدہ equal to k ہو جائیں گے ہمارے پاس اب انہیں cross multiply کرتے ہیں تو ہم ملتا ہے x minus y is equal to z k y minus z is equal to x k اور z minus x is equal to y k اب ہم انہیں add کرتے ہیں تو add کرنے سے ہمیں جو left hand side ہیں left hand side کے ساتھ add ہوں گے تو ہمیں ملے گا x minus y plus y minus z plus z minus x اور right hand side پہ z k plus x k plus y k ملا آپ دیکھیں تو left hand side میں x cancel ہوگا minus x کے ساتھ y cancel ہوگا minus y کے ساتھ اور minus z cancel ہوگا plus z کے ساتھ تو left hand side پہ ہمیں equal to 0 ملے گا اور right hand side پہ k common ہے تو ہم نے k common نکالا تو k into آیا z plus y plus x تو ہمارے پاس یہاں پر دو condition ہوں گی یا تو k equal to zero ہے یا x plus y plus z equal to zero ہے لیکن آپ دیکھیں تو ہمیں given ہے کہ ہمارے پاس x plus y plus z zero نہیں ہو سکتا تو یہ zero نہیں ہو سکتا تو اس کے مطلب یہ ہے کہ k ہی equal to zero ہے اب جب k ہی equal to zero ہے تو equation a میں k کی جگہ اس کی value یعنی zero put کریں گے تو z n to zero آ جائے گا x n to zero اور y n to zero تو اب جب یہ into zero آئے تو ان سے ہمیں zero ہی ملتا ہے یعنی کہ x minus y equal to zero ہوا y minus z equal to zero ہوا اور z minus x equal to zero ہوا اب جو minus والی values ہیں دوسری طرف لے کر جاتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے x minus y x is equal to y y is equal to z اور z is equal to x تو جب x is equal to y ہے اور y is equal to z ہے تو ہم تینوں کو ایک ساتھ لکھ سکتے ہیں x is equal to y y is equal to z تو یہ property جو use ہوئی ہے اسے transitive property بھی کہتے ہیں تو یہ ہی ہم نے prove کرنا تھا کہ x is equal to y ہے اور y is equal to z ہے تو ہمارے پاس proof آ گیا اس question کا تو ہم نے کیا method کی مدد سے اس question کو prove کیا اب question number 4 ہے ہمارے پاس if 2y plus 2z minus x divided by a is equal to 2z plus 2x minus y divided by b is equal to 2x plus 2y minus z divided by c then prove that x divided by 2b plus 2c minus a is equal to y divided by 2c plus 2a minus b is equal to z divided by 2a plus 2b minus c تو ہم نے prove کرنے ہیں ہمارے پاس given جو value ہے اسے ہم let کرتے ہیں equal to k جب ہم نے اسے let کے equal to k اب علیدہ علیدہ equal to k لیتے ہیں علیدہ علیدہ equal to k لینے کے بعد cross multiply کرتے ہیں تو ہم ملتا ہے 2y plus 2z minus x is equal to a k اور اس طریقے سے 2z plus 2y minus y is equal to b k اور یہاں پر ہمیں ملا 2x plus 2y minus z is equal to c k اب ہمارے پاس اس question کو ہم rearrange کرتے ہیں equationوں کو تو جب ہم انہیں rearrange کر کے لکھتے ہیں تو ہمارے پاس ہے minus x plus 2y plus 2z is equal to a k اسے equation 1 کا نام دیا اور rearrangement کے بعد ہم نے لکھا 2x minus y plus 2z is equal to b k اور اس طریقے سے 2x plus 2y minus z is equal to c k ہم نے انہیں x y z arrangement میں لکھا اب آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ تین equation ہیں تو پہلی equation جو ہم نے prove کرنی ہے اس میں x ہے x divided by 2b plus 2c minus a ہے تو ہم ان تینوں کو پہلے ان کے coefficient سیم بنا کر کوشش کریں گے ہمارے پاس صرف x variable رہ جائے باقی آپ اس میں cancel ہو جائیں تو equation number 2 کو ہم multiply کرتے ہیں 2 کے ساتھ تو equation number 1 ہے ہمارے پاس equation number 2 ہے 2x minus y plus 2z is equal to b کے اسے 2 کے ساتھ multiply کیا تو ہم ملا 4x minus 2y plus 4z is equal to 2b کے اور اس طریقے سے equation number 3 کو بھی ہم نے 2 سے multiply کیا اور equation number 1 کو minus 1 سے multiply کیا اب ہم نے یہ اس طریقے سے multiply کیے کہ ہمارے پاس اب جب انہیں add کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو y ہے اور z ہیں وہ cancel ہو رہے ہیں ہمیں صرف x variable مل رہا ہے 
अब नाइन एक्स इज इक्वल टू टू बी के प्लस टू सी की सी के माइनस ए के मिल रहा है अब हमारे पास चूँकि एक्स डिवाइड हो रहा था तो यहाँ पर एक्स डिवाइड करते हैं एक्स नाइन एक्स हम हमारे पास है तो टू बी बी के प्लस टू सी के माइनस ए के से हम के कामन ले रहे हैं अब के कामन लेने के बाद टू बी डिवाइड बाई टू सी माइनस ए को डिवाइड करेंगे नाइन एक्स से तो हमें मिलेगा नाइन को हमने उधर मल्टीप्लाई किया उस तरफ जाकर ये डिवाइड हो गया इधर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमारे पास एक्स डिवाइड बाई टू बी प्लस टू सी माइनस ए इज इक्वल टू मिला के डिवाइड बाई नाइन तो ये हमने इस इक्वेशन फोर का नाम दिया तो ये हमने एक्स जो हमारे पास इक्वेशन थी वो बन गई अब हम दूसरी इक्वेशन यानी कोशिश करते हैं कि वाई हमें वेबल मिले और एक्स और जी आपस में कैंसिल हो जाए जब इन्हें प्लस माइनस करें तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर टू को थ्री इक्वेशन नंबर थ्री को टू से और इस तरीके से इक्वेशन नंबर वन को टू से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन नंबर टू को माइनस वन से तो अब हमारे पास ये कोफिशेंट आपस में प्लस माइनस से वाई दे रहे हैं और एक्स और जी आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो हमें मिलेगा इनको ऐड करने से नाइन वाई इज इक्वल टू टू सी के प्लस टू ए के माइनस बी के अब चूँकि हमारे पास यहाँ से के कामन आ रहा है तो के हमने कामन निकाला अब के के साथ जो प्रोडक्ट है जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसे डिवाइड कर रहे हैं दूसरी तरफ और जो नाइन है ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा के के साथ तो हमें मिलेगा वाई डिवाइड बाई टू सी प्लस टू ए माइनस बी इज इक्वल टू के डिवाइड बाई नाइन इसे हमने इक्वेशन फाइव का नाम दिया अब हम z रह गया है तो हम कोफिशेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर वन को टू से मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से इक्वेशन नंबर टू को भी टू से और इक्वेशन नंबर थ्री को हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं अब इनको ऐड करते हैं तो हमें z मिल जाएगा इन्हें ऐड करने से हमें मिलता है नाइन जी इज इक्वल टू टू ए के प्लस टू बी के माइनस सी के अब चूँकि हमारे पास यहाँ पर के कामन है के कामन निकालते हैं और के के साथ जो प्रोडक्ट आ रही है इधर आकर डिवाइड हो जाएगी और जी के साथ जो नाइन मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी तो हमें मिला जी डिवाइड बाई टू ए प्लस टू बी माइनस सी इज इक्वल टू के डिवाइड बाई नाइन अब इक्वेशन फोर इक्वेशन फाइव इक्वेशन सिक्स सब तीनों इक्वल हैं हमारे पास के डिवाइड बाई नाइन के अब सब जब के डिवाइड बाई नाइन के इक्वल हैं तो हम एक्स डिवाइड बाई टू बी प्लस टू सी माइनस ए को लिख सकते हैं के डिवाइड बाई नाइन की जगह इसकी वैल्यू जो कि वाई डिवाइड बाई टू सी प्लस टू ए माइनस बी अब जबकि ये भी इक्वल टू है के डिवाइड बाई नाइन तो के डिवाइड बाई नाइन की जगह इसकी ये वाली वैल्यू यानी जी इज इक्वल टू टू ए प्लस टू बी माइनस सी लिख सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन फोर फाइव और सिक्स से हमें मिलता है एक्स डिवाइड बाई टू बी प्लस टू सी माइनस ए इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई टू सी प्लस टू ए माइनस बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई टू ए प्लस टू बी माइनस सी तो इस तरीके से हमने ये प्रूव किया के मेथड की मदद से यही हमने प्रूव करना था तो मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको के मेथड की समझ आ गई होगी अगर किसी क्वेश्चन में आपको मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं